W tym filmie zaprezentuję kolejną niesamowitą cechę modułu Camera Raw, a mianowicie możliwość obrabiania plików JPG. Mam teraz plik z rozszerzeniem JPG i żeby otworzyć go w module Camera Raw, wystarczy, że kliknę prawym klawiszem i wybiorę stąd Otwórz w Camera Raw, albo po prostu mając podświetlone to zdjęcie wcisnę Ctrl R na klawiaturze. Ctrl R jak Raw. Mając teraz otwarte to zdjęcie, pokażę zastosowanie funkcji suwaka Przejrzystość, nietypowe zastosowanie. Na początku jednak to zdjęcie sobie wykadruję. Zdjęcie to już obrabialiśmy wcześniej. Ja teraz pokażę, jak w inny sposób możemy pozbyć się niedoskonałości skóry, stosując właśnie przejrzystość. Wybiorę teraz narzędzie Pędzel Korekty i tutaj ten suwak przejrzystość ustawimy na minus 100. Rozmiar tego pędzla niech będzie taki. I w tym momencie, mając inne parametry ustawione na 0, tutaj jeszcze ekspozycję wyzerujmy. W tym momencie zacznę malować. I spójrzmy, maluję jedynie po obszarach, które chcę wygładzić. Ja tutaj będę pracował szybko, nie będę się tutaj przejmował drobnymi szczegółami. W każdej chwili można to poprawić. Pamiętajmy, że wszystkie korekty w module Camera Raw są niedestrukcyjne, także możemy w każdej chwili przejść na przykład do narzędzia gumka i usunąć fragmenty naszej korekty. Ja tutaj po prostu chcę zaprezentować pewną technikę, która może służyć do wygładzania skóry twarzy. Tutaj również możemy to pomalować. Przytrzymuję spację. Nie, tutaj już koniec naszego zdjęcia. Wykadrowaliśmy je tylko dotąd, także wszystko już w ten sposób skorygowałem. Możemy pokazać maskę. I tutaj rzeczywiście wypadałoby pozbyć się tej maski z obszaru oczu i z obszaru ust, ale ja w tym momencie tego nie będę robił. Po prostu spójrzmy, co osiągnęliśmy stosując jedynie zmniejszenie przejrzystości naszego obszaru. Jeżeli teraz wyzerujemy tę wartość, to zobaczymy, że zdjęcie wygląda w ten sposób. I tutaj oczywiście możemy regulować siłę tego efektu. Ja w tym przypadku ustawię to na 100%. Spójrzmy jeszcze raz przed i po. Wciskam teraz klawisz P. Tak wyglądała skóra przed naszą korektą, a tak wygląda po korekcie. Według mnie efekt ten jest naprawdę niesamowity, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość pracy, którą musieliśmy włożyć w osiągnięcie tego efektu. Dalsze korekty możemy oczywiście przeprowadzać w Photoshopie. Wystarczy, że przytrzymam teraz klawisz Shift i wcisnę otwórz obraz lub też po prostu otworzę go jako obiekt inteligentny. W przypadku tego zdjęcia warto zaprezentować jeszcze jedno narzędzie, które znajduje się w module Camera Raw. Jak widzimy tutaj znajdują się punkty, które powinniśmy koniecznie usunąć. Jest to możliwe również w module Camera Raw. I żeby to zrobić musimy posłużyć się tym narzędziem. Redukcja punktów. Narzędzie to działa nieco podobnie do pędzla korygującego w Photoshopie. Ale spójrzmy dokładnie jak ono działa, ponieważ są tutaj też pewne różnice. Na początku klikamy w miejscu, które chcemy skorygować i od razu przeciągamy. W ten sposób ustawiamy kółeczko, które będzie korygowane. Po puszczeniu pojawia nam się drugie kółeczko, z którego są czerpane piksele źródłowe. To kółeczko możemy przesunąć do dowolnej innej części skóry. Oczywiście przesuwamy w miejsce, w którym skóra jest jak najgładsza. I postępujemy tak z każdym kolejnym punktem, który chcemy ze zdjęcia usunąć. Klikam, przeciągam i ustawiam teraz zielone kółeczko, po prostu przeciągając je do miejsca, w którym skóra jest poprawna. Zróbmy to jeszcze tutaj w kilku miejscach. Ten punkt zakrywamy, stąd pobieramy dobre piksele. Tutaj również zróbmy jakieś takie małe kółeczko. Powinniśmy sobie oczywiście to zdjęcie nieco powiększyć, jeżeli pracujemy nad konkretnym miejscem. Jeszcze tutaj. I na przykład jeszcze ten punkt. Wyłączmy teraz wszystkie te nasze nakładki. Tak, żeby zobaczyć, w jaki sposób nasze zdjęcie zostało skorygowane. I spójrzmy teraz podgląd przed i po. To jest zdjęcie z wszystkimi tymi doskonałościami, a to jest z usuniętymi doskonałościami. Tak więc, jeżeli ktoś nie chce otwierać Photoshopa, żeby skorygować w szybki sposób zdjęcia portretowe, to można to robić również w module Camera Raw.